aula 14, divisor de tensão com carga. Vimos que em um circuito de série, a tensão total ela é dividida entre os diversos resistores da associação. Vimos também que é possível obter a expressão da tensão em um dos resistores em função dos elementos do circuito. Então, se chamarmos R1 de RL, a tensão em R1 vai ser R1 multiplicado pela tensão da bateria dividido pela soma das resistências R1 mais R2. Dizemos que nessas condições o divisor de tensão tem carga infinita ou não tem carga. Isto é, não tem nada conectado entre esses terminais. A resistência de carga é infinita nessas condições. Está aberto. Muito bem. O que, que acontece se nós colocarmos uma resistência entre esses dois pontos? Então, essa é a expressão da tensão sem carga. Se adicionarmos, então, uma resistência em paralelo com o nosso circuito, o que, que acontece com a tensão em relação ao valor sem carga? A análise pode ser feita lembrando da associação mista. RL fica em paralelo com R1, resultando Rx. Isto é, Rx é R1 em paralelo com RL. Então, neste circuito, usamos a expressão do divisor de tensão, isto é, a tensão em Rx, que é a nova tensão na carga, vai ser Rx multiplicado por E, dividido por Rx mais R2. Como Rx vai ser menor que a menor das resistências da associação, vai resultar um valor de tensão que é menor do que a tensão quando RL não existia. Por exemplo, Vamos supor, nesse circuito, que nós temos aqui um divisor de tensão, 10K, 15K, ligado a uma bateria de 12 volts, e temos uma chave que pode ligar ou não uma resistência de 10K. Quanto vale, primeiramente, a tensão com a chave aberta? Isto é, com o divisor é, de tensão em vazio ou em aberto. Isto é, a chave para cima. Com a chave para cima, a tensão entre A e B vai ser igual a 15 multiplicado por 12 dividido por 10K mais 15K. Isso dá 7,2 volts. O que, que acontece quando fecharmos esta chave? Chave, portanto, para baixo. Com a chave para baixo, adicionamos esta resistência em paralelo com o circuito, com a resistência de 15K. A resistência equivalente entre A e B agora vale 15 em paralelo 10, 6K. Portanto, a resistência equivalente sendo 6K, a nova tensão entre A e B pode ser determinada. A nova tensão valerá, portanto, 6 multiplicado por 12 dividido por 6 mais 10. 4,5, portanto, menor que o valor em aberto, que é 7,2. Vamos mudar o valor da carga para um valor menor ainda, 1K. Chave para cima, já vimos... A tensão entre A e B vale 7,2 volts. Chave para baixo, a resistência equivalente entre A e B vale 0,9375K. Portanto, a tensão entre A e B nessas condições, lembrando que o circuito equivalente agora é esse, vai valer... 09375K vezes 12 dividido por 10 mais 09375K. 1 volt caiu bastante em relação ao valor em vazio 
que era 7, que é 7,2 volts. Vamos considerar agora uma resistência de 500K, portanto muito alta em relação a 15K. Novamente, com a chave para cima, isto é, sem a resistência, a tensão entre A e B vale 7,2 volts. Colocando a chave para baixo, 15K fica em paralelo com 500K, portanto resultando uma resistência equivalente de 14,56K. O circuito equivalente é esse e o valor da tensão entre A e B vale 7,114 volts, portanto praticamente igual ao valor igual em vazio, 7,2 volts. Daí nós tiramos uma conclusão muito, muito importante, muito importante. Quanto maior for o valor da carga em relação à resistência do circuito, melhor o efeito de carga. Quanto maior for o valor da carga, que no último caso, né, em relação à resistência do circuito, menor será o efeito de carga. Por hoje terminamos a nossa aula. Até a próxima aula.